आज हम डिस्कस करेंगे वेब एप्लीकेशन मॉडल क्या होता है इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं जो डिफरेंट वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं और जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं फिर उसके अलावा वेब डेवलपमेंट में आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या क्या है और कौन से हम यूज करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा लिंक्स में ये रिसोर्स हैं जिसमें जो पॉपुलर फ्रेमवर्क से उनका इंट्रोडक्शन है एंगलर और नॉक आउट के बारे में इंफॉर्मेशन है इन सब को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो जब भी वेब डिजाइन की बात होती है वी नीड टू कंसीडर दीज पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेलेबिलिटी एंड दिस इज अ मोस्ट क्रिटिकल पार्ट वट एवर यू हैव डिजाइन एंड यू हैव पुट ऑन इंटरनेट दैट शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 99.995 परसेंट होनी चाहिए कि जो भी आपका आपकी वेबसाइट है वेब एप्लीकेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए ऑल द टाइम देन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो भी कंटेंट है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं मूवीज हैं एनिमेशन हैं टेक्स्ट है ग्राफिक्स हैं ये टाइमली लोड होने चाहिए एक स्पेसिफिक थ्रेश से ज्यादा अगर डिले होगा आपकी वेबसाइट के लोड होने में तो आपके जो क्लाइंट्स हैं व्यूअर्स हैं वो अनॉइड होंगे और वो उस पर नहीं आएंगे दोबारा थर्ड जो डिजाइन प्रिंसिपल है वो स्केलेबिलिटी है रिलायबिलिटी है रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एक सिंगल यूजर है या हंड्रेड यूजर है तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है डिग्रेड नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर चाहे टेन यूजर्स हैं हंड्रेड हैं थाउजेंड यूजर्स हैं तो दैट वेबसाइट शुड बी अवेलेबल टू ऑल यूजर एट ऑल टाइम्स विद गुड परफॉर्मेंस रेशो देन मैनेजबिलिटी उसको उसमें जो मैनेजबिलिटी है वो बेटर होनी चाहिए और वेबसाइट जो है वो कॉस्ट अफेक्टिव भी होनी चाहिए वेब एप्लीकेशन के जो कोर कॉम्पोनेंट है वो ये वाले कोर कॉम्पोनेंट है वो है यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस को फ्रंट एंड भी कहते हैं यूजर इंटरफेस क्लाइंट साइड को भी कहते हैं यूजर इंटरफेस में आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और फ्रेमवर्क्स होते हैं यूजर इंटरफेस को हम एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट ब्राउजर्स तो डिफरेंट जो वेंडर्स हैं वेंडर्स हैं दे आर ऑप्शन डिफरेंट ब्राउजर्स लाइक क्रोम है फायरफॉक्स है सफारी है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर है ऑल दीज आर द क्लाइंट साइट ब्राउजर्स और इनके जरिए आप किसी भी यूजर इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं और ये जो यूजर इंटरफेस हैं दे आर एक्चुअली गिविंग यू एक्सेस टू फ्रंट एंड फ्रंट एंड इज बेस्ड ऑन थ्री कोर टेक्नोलॉजीज एंड विच आर एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट एंड सी एस एस बाकी जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं दे आर वेरियंट्स ऑफ दीज टेक्नोलॉजी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फ्रंट एंड पे वो ये तीन ही हैं एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट एंड सी एस एस और जावा ये जो फ्रंट एंड है देन दिस इज कनेक्टेड विद डेटा बेस यूजिंग सम ए पी आई लॉजिक इंटरफेस और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है टैक्स की कॉन्टेंट की मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डन यूजिंग जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फोटेशन जिसके जरिए हम कॉन्टेंट को ट्रांसफर करते हैं रिसीव करते हैं एक्सचेंज करते हैं एंड देन वी हैव मीडिया कैशेज फॉर मीडिया फाइल्स तो ये कोर कॉम्पोनेंट्स हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन में एक क्लाइंट साइड है एक सर्वर साइड है जो कुछ भी है आपका जो आपकी डायनेमिक वेबसाइट है चाहे उसका फ्रंट एंड है उसका बैक एंड है उसकी ए है लॉजिक है दे आर ऑल प्लेटफॉर्म सर्वर 
and you are accessing front end using browsers through internet. Or if when we have access to front end, then we can get data from database, we can get media files, we can apply business logic and get process data. So this is a view of web apps. Ka. Front-end tools, we have a lot tools, a lot of programs that we use. But the tools are based on HTML, CSS, and JavaScript. Here we have React, Vue, Angular, TypeScript, and number of front-end development tools that we can use. So, the most popular is actually JavaScript, HTML, CSS, which is the real option for front end. And this is a standard that is used for front end. But there are many variants that are based on JavaScript and are used for JavaScript. This is the JavaScript ki widely adoption hai into ES6. ES6 is JavaScript ki standardization hai which enables JavaScript to interoperable between different browsers. So, abhi jo currently hai wo, uh, ES6 standard chal raha hai, uski base ke upar number of Frameworks are like Node. Hai. Node ko use kiya ja sakta. Node is a framework which can be used to develop front end. This is a Swift 2. Hai. Ye Apple version hai, modern web programming. Ka. Then we have Go. So Go is a popular uh, platform hai for startups. Then we have TypeScript. So this is statically typed JavaScript. Hai, aur this is behind this technology to behind to hai, Microsoft. So, jo HTML is the component, hai, the main component of HTML, which is different and could develop here. And the fact that the interaction hai with the front end is done by document object model. Document object model का मतलब है कि आपके web page के ऊपर जितने भी items हैं, they are addressable in a web application. और जो object data है, उसको हम manipulate कर सकते हैं for coloring, for transparency control, for positioning, for sound and other behaviors. तो जो भी HTML tag हैं, they are actually document object model. Object. So, this is hierarchy hai, document object model. Ki, ke sab se top hierarchy pe jo object hai, that is itself document. Then we have root element HTML. And then we have two main part hai, body and head. Head is essential element hai, like title, text. And the element is headings, hai, links, hai, anchor tags. And then we have attributes and then we have buttons audio uh, radio buttons check boxes all these are the part of document object model and they are addressable we can name them we can assign them ids and we can get data from them to manipulate it later for business logic or any requirement of our web application So, जो आपका front end है, इसमें actually जो document object model है, इसको create किया जाता है HTML syntax में। CSS जो है, जो presentation layer है। CSS को use करते हैं, decorate करने के लिए, एक uniform look and feel देने के लिए, और CSS इसके ऊपर हमारे पास control है presentation layer का actually। इसके जरिए हम हेडिंग की स्टाइलिंग हम पैराग्राफ की स्टाइलिंग बटन की स्टाइलिंग इनके ऊपर टेक्स्ट की स्टाइलिंग इनकी पोजीशनिंग 
उनकी अपीरेंस ये सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग सीएसएस एंड थर्ड इज द मेन अदर मेन कंपोनेंट इज जावा स्क्रिप्ट तो जावा स्क्रिप्ट के जरिए हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मॉडल को डायनामिकली मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको अमूमन यूज किया जाता है फॉर इंटरेक्शन विद बैक एंड लैंग्वेज लाइक हम समेट के बटन पर क्लिक करते हैं और उसके ऊपर हम कोई इवेंट्स वगैरह ट्रिगर करना चाह रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है या हम उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं देन वी विल यूज जावा स्क्रिप्ट तो ये जितने भी थे एच टी एम एल सी एस एस दे आर फ्रंट एंड फ्रंट एंड के जरिए हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्लाइंट जो है फ्रंट एंड के जरिए बैक एंड के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो बैक एंड लैंग्वेजेस हैं दे कैन जनरेट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑन द फ्लाई एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एज पर प्रेफरेंसेज ऑफ द यूजर इसमें हम जो बैक एंड लैंग्वेजेस में पी एच पी पाइथन रूबी और इसके अलावा नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और ये जो लैंग्वेजेस हैं जो है एबिलिटी टू क्रिएट एंड जनरेट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एट रन टाइम अब हमने एक वर्ड यूज किया फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क क्या होता है सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आर डिजाइन टू रिड्यूस ओवर हेड इन दर्ल्ड तो उसमें जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करने के लिए उसको रिमूव करने के लिए रिमूव रिलीव फ्रेमवर्क्स तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं फ्रेमवर्क्स को हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आर्किटेक्चर तो तीन जो मेजर आर्किटेक्चर्स हैं फ्रेमवर्क के उनकी बेस के ऊपर हम फ्रेमवर्क्स को कैटेगराइज कर सकते हैं नंबर वन इज मॉडल व्यू कंट्रोलर या जिसको एन कहा जाता है नंबर टू इज पुश वर्सेस फुल बेस्ड तो जितने भी एम फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से मेजोरिटी जो एम फ्रेमवर्क्स हैं दे आर यूजर पुश बेस्ड आर्किटेक्चर या उनको हम कह रहे हैं एक्शन बेस्ड लाइक जेंगो रूबियो ब्रेल सिंफोनी एंड स्टार्स तो इसके अलावा फुल बेस्ड फ्रेमवर्क भी हैं या कॉम्पोनेंट बेस्ड हम उनको कह सकते हैं तो कॉम्पोनेंट बेस्ड या फुल बेस्ड जो फ्रेमवर्क हैं वो लिफ्ट है एंगल टू है और रिएक्ट है थर्ड जो आर्किटेक्चर है वो थ्री टीयर ऑर्गेनाइजेशन है ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर है थ्री टायर आर्किटेक्चर में हमारे पास क्लाइंट है बिजनेस लॉजिक लेयर है और थर्ड जो है डेटा बेस लेयर तो थ्री टायर जो आर्किटेक्चर है उसमें तीन लेयर है इसमें जो क्लाइंट एंड है ये क्लाइंट साइट है उसके ऊपर ब्राउजर हैं जिनके ऊपर हम एच टी एम एल जॉब स्क्रिप्ट या सी एस एस को रन करते हैं और जो इसमें एप्लीकेशन है एप्लीकेशन लेयर है जहाँ पर बिजनेस लॉजिक रन होती है और वहाँ पे जो बैक एंड लैंग्वेजेस हैं लाइक पी एच पी रूबियो ब्रेल या पाइथन इनको यूज किया जाता है और जो थर्ड लेयर है वो डेटा बेस लेयर है डेटा स्टोरेज के लिए लेयर है जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा बेसिस को यूज कर सकते हैं दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम फ्रेमवर्क्स की कर सकते हैं वो क्लाइंट एंड सर्वर साइड की बेस पे कर सकते हैं तो एक तो हमने क्लासिफिकेशन भी देखी कि फ्रेमवर्क्स को अगर हमने उसकी टाइप को देखना है तो आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर कर सकते हैं तीन आर्किटेक्चर है मॉडल भी फुल वर्सेज फुल पुश वर्सेज फुल बेस एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर दूसरी जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फ्रेमवर्क की दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रेमवर्क लाइक सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड 
तो इसमें सर्वर साइड जेंगो रीजनल रेल्स हैं क्लाइंट साइड हमारे पास एंगुलर रेक एंड वो ये हमारे पास क्लाइंट साइड है तो फ्रेमवर्क्स को हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर आर्किटेक्चर विच इज क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कि आपका जो फ्रेमवर्क है उसके लिए आपको वेब सर्वर की जरूरत है या नहीं है या फिर हम उनको क्लाइंट साइड पे भी रन कर सकते हैं लाइक जो एंगुलर रिएक्ट और व्यू हैं दे आर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स तो फ्रेमवर्क एक्चुअली जो होता है उसमें हमारे पास जो मेन कोर कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑलवेज लाइक जावास्क्रिप्ट एच पी एम एल एंड सी एस एस के क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो फ्रेमवर्क में ये सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड होती हैं जिनको यूज किया जाता है इसमें अगेन वी हैव क्लासिफिकेशन कुछ जो फ्रेमवर्क हैं दे आर जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइक मोस्ट ऑफ द क्लाइंट साइड क्लाइंट एंड जो हमारे पास फ्रेमवर्क हैं दे आर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इज द टेक्नोलॉजी विच वी कैन डिप्लाई ऑन क्लाइंट एंड तो जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में एंगुलर जी एस है एंगुलर टू है ए एस पी डॉट नेट है रिएक्ट है पॉलीमर वन है एम्बर जे एस है व्यू है तो ये जो है जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिनको हम यूज कर सकते हैं इनका मजीद जो कंपेरिजन है इस लिंक पे जमन है इस पर आप देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट है ऑब्जेक्ट जो है ये एक ओपन सोर्स ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ए एस पी डॉट नेट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एम्बर जो फ्रेमवर्क है ये भी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको यूज किया जा सकता है रिएक्ट इज बैक बाई फेसबुक एंगुलर इज अ टेक्नोलॉजी बाय गूगल एंड ए एस पी डॉट नेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है तो ये डिफरेंट जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट है आर्किटेक्चर की हमने बात की थी और उसमें जो सबसे जो पॉपुलर है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर है ये एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं मॉडल व्यू एंड कंट्रोल तो मॉडल जो है ये वो लेयर है जहाँ पे जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है और उसको हैंडल किया जाता है और यहाँ पे जो है आपका जो बैकेंड जो बैकेंड टेक्नोलॉजी है ये आर कनेक्टेड और व्यू है वो इसी तरह है जिस तरह की पेज है जिसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और इस पेज के ऊपर आप जो पेजेस के ऊपर जो भी चेंज होती है उसको डिस्प्ले किया जाता है तो मॉडल जो है आपका डेटा है व्यू जो है आपका फ्रंट एंड है या पेज है जिसके ऊपर आपको चेंजेस नजर आते हैं और कंट्रोल क्या है यहाँ पे आपकी जो यूजर इनपुट है वो कंट्रोल होती है और उसकी इंटरेक्शन कंट्रोल होती है लाइक बटन फॉर्म्स और जो जनरल इंटरफेस है वो कंट्रोल कर जाता है तो मॉडल डेटा स्टोरेज है व्यू जहाँ पे आपको चेंजेस नजर आते हैं और कंट्रोल जो है वो यूजर इनपुट और इंटरेक्शन के लिए होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो कंट्रोलर व्यू मॉडल दे आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर ये जो आर्किटेक्चर था सबसे पहले 1979 में स्मॉल टॉक के लिए डिज़ाइन किया गया था इसमें जो है डेटा की प्रेजेंटेशन है और इस ये जो डेटा को डी कपल करता है और इस वजह से जो डेवलपमेंट है इसमें ईजियर है एज कम्पेयर टू 
other architectural designs. तो इसमें आपके पास एक कंट्रोलर है जहां पे आपके पास कंट्रोल होता है जिसमें जितनी इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है और जो व्यू है वो क्लाइंट एंड के ऊपर है और मॉडल जो है वो डेटा बेस के ऊपर इसमें जो हमारे पास क्लियर वन है वो क्लाइंट व्यू है क्लाइंट व्यू वो स्टेज है जहां पे जो भी चेंजेस होती हैं वो नजर आती हैं और जो क्लियर टू है वो कंट्रोलर या सर्वर है जहाँ पे जितने भी बटन्स हैं फॉर्म्स हैं उनकी इंटरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है और टीयर थ्री में मॉडल है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है तो व्यू और जो कंट्रोलर है इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन लेवल ये यूजर इंटरफेस है व्यू जो है और जो कंट्रोलर है वो कोड है कि जब बटन पे क्लिक हो किसी फॉर्म के ऊपर लाइक आपने एक फॉर्म बनाया है यूजर रजिस्ट्रेशन का या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का तो जब आप बटन पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद जो एक्शन होगा दैट एक्शन इज परफॉर्म बाय कंट्रोलर तो कंट्रोलर जो है वो कोड होता है जो किसी इवेंट के ऊपर या यूजर एक्शन के ऊपर कॉल होता है और जो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है वो परफॉर्म करता है देन वी हैव मॉडल मॉडल जो है वो डेटा बेस है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं रिकॉर्ड करते हैं या व्यू करते हैं एन वी सी एक्चुअली एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसके जरिए हम यूजर इंटरफेस लेयर को बाकी सिस्टम से अलग करते हैं तो इसके जरिए हम एक लेयर्ड अप्रोच अप्लाई करते हैं वेब डेवलपमेंट में और इसमें हम जो इंटरफेसेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं और इसमें जो डेटा कपलिंग है बिटवीन द यूजर इंटरफेस लेयर और जो बाकी सिस्टम है वो कम हो जाती है जो एन है इसमें जो मॉडल होता है ये फंक्शनल लेयर है बिजनेस एंटिटीज फीस एक्सपेक्शन ऑब्जेक्ट रिलेशन वगैरह इसमें होते हैं जो व्यू है यूजर इंटरफेस है कंट्रोलर जो डायरेक्टर है या कोड है या सिक्वेंसर है जो भी एक्टिविटीज होंगी इन रिस्पॉन्स ऑफ द यूजर जो यूजर व्यू में बटन जब क्लिक करेगा तो कंट्रोलर उसके बाद जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करेगा जो मॉडल है इसमें अंडरलाइन क्लासेस होती हैं जहाँ पे इंस्टेंसेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं आर टू बी व्यूड एंड मैनिकुलेटेड तो ये हम एक जनरल अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं एम मॉडल की तो मॉडल में हमारे पास क्लासेस होंगी फ्रॉम द डोमेन बैक मे बी जनरल एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन एक्सेल्फ मिच मे बी यूनिक या स्पेशलाइज फॉर दी एप्लीकेशन लाइक अगर आपका डेटा बेस है तो जो डोमेन है आप उस डोमेन में जो एंटिटीज हैं तो वो उस मॉडल का हिस्सा होंगे व्यू के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपेयरेंस को डिस्प्ले करते हैं जिस तरह यूजर इंटरफेस होता है जहाँ पे बटन फॉर्म्स और टेक्स कंटेंट वगैरह होता है और जो कंट्रोलर है इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट बैक कंट्रोल एंड हैंडल दूजर्स इंटरेक्शन विद व्यू एंड द मॉडल तो जो आपका इंटरफेस है और डेटा बेस है उसके साथ जो भी इंटरेक्शन होनी है या जो रिस्पॉन्सिस होंगे या जो इवेंट्स के अगेंस्ट को रिस्पॉन्स होगा एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय कंट्रोलर तो ये जो पैटर्न है उन चीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि मॉडल को व्यू से सेक्ट किया जाए डी कपल किया जाए तो एम है जो है इसमें लेड अप्रोच है क्योंकि इसमें मॉडल को कोई आइडिया नहीं है कि जो व्यू और कंट्रोलर है वो क्या कर रहे हैं मॉडल इसमें बिल्कुल पैसिव है और जो व्यू है उसमें बिजनेस सर्विसेज हैं लाइक कंट्रोलर है और जो 
मॉडल है इसमें बिजनेस एंटिटीज हैं या कोर एक्सट्रेक्शन है जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल लेयर्स के ऊपर होती है यहाँ पे ये व्यू है और कंट्रोलर है कंट्रोलर विल क्रिएट एंड अपडेट एंड कंट्रोलर कैन मॉडिफाई द मॉडल व्हेन मॉडल इज मॉडिफाई दिस मॉडिफिकेशन इज मॉडिफाइड टू व्यू अबाउट चेंजेस जो भी डेटाबेस में चेंजेस आता है यूजर यूजर इंटरफेस से उनको देख सकता है एम वी सी आर्किटेक्चर डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से कुछ लिस्टेड हैं नंबर वन इज डिवाइड एंड सेंटर तो इसमें जो जो तीनों कॉम्पोनेंट्स हैं लाइक मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर इनको इंडिपेंडेंटली डिजाइन किया जा सकता है इसके अलावा जो इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग लेयर कोशन then if the view and controller work together in a single user interface layer so it's may be layered approach hai wo enabled hai number 3 hai reduce coupling minimal communication channels among the three components number 4 increase reuse the view and controller normally make extensive use of reusable components for various kind of users interface control number 5 design for flexibility so is ko use kiya jata hai to change the user interface by changing the view the controller or both number 6 hai design for testability so aap application ko separately test kar sakte hain from the user interface एम सी सी मॉडल में हमारे पास क्या होता है एम ई सी मॉडल में कंट्रोलर इज द मेन इंचार्ज ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोलर इज द कोर्ट बिहाइंड व्यू एंड मॉडल तो यूजर एक्शन की बेस के ऊपर कंट्रोलर जो है वो अपडेट करता है मॉडल को मॉडल अपडेट होता है और उसके बाद जो चेंजेस उसमें आ गई हैं वो नोटिफाई होती है कंट्रोलर को और कंट्रोलर उन मॉडिफिकेशन को व्यू पे अपडेट कर सकते हैं नेक्स्ट है बैक एंड डेवलपमेंट जिस तरह मेन कॉम्पोनेंट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जा उसके सी एस एफ और एच टी एम एल है इनको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्यों कहते हैं क्योंकि इसके लिए जो एसेंशियल कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं इन टेक्नोलॉजीज को रन करने के लिए लाइक जावास्क्रिप्ट एच टी एम एल या सी एस एस वो ब्राउजर में होते हैं और उसके लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं होती क्लाइंट एंड को इंस्टॉल करने के लिए ताकि हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकें लेकिन जो बैक एंड डेवलपमेंट है ये सारा कुछ सर्वर साइड पर होता है और इनको रन करने के लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो सर्वर एंड के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं और उनको यूज किया जा सकता है तो इसमें भी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो अवेलेबल हैं जिनको बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है तो इनमें पाइथन पी एच पी यू बी जावा एंड गो दीज आर द बैक एंड लैंग्वेजेस बैक एंड का क्या मतलब है तो एप्लीकेशन में जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है आप लॉग इन होते हैं कोई स्टूडेंट रजिस्टर होता है कि यूजर रजिस्टर होता है पासवर्ड चेंज होता है या इसके अलावा आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं रिजल्ट देखते हैं कोर्स रजिस्टर करते हैं या गूगल मैप्स के ऊपर लोकेशन को सर्च करते हैं या ईमेल ब्राउज करते हैं तो ये सारा कुछ जो अपडेट हो रहा होता है उसमें बैक एंड काम करता होता है बैक एंड के अलावा एक और कॉम्पोनेंट साथ इसमें होता है जिसको कहते हैं वेब ए पी ओ वॉट इज वेब ए पी ओ दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड और इसके लिए डिफरेंट ए पी ओ कॉल्स यूज की जाती हैं लाइक पोस्ट गेट एंड पुस्ट तो वेब ए पी ओ क्या करती हैं ये ट्रांसफर करती हैं कॉन्टेंट फ्रॉम द बैक एंड टू द फ्रंट एंड फॉर्मली इन जेसन डिलॉक्स 
जेसन ब्लॉक्स क्या होते हैं जेसन ब्लॉक्स को क्रिएट किया गया था कि क्लाइंट सर्वर डेवलपमेंट के तौर पे इसको यूज किया गया इसमें जो मॉक जेसन हैं दे रिप्रेजेंट एंड दे कैन बी डिफाइंड यूजिंग द ऑनलाइन एडिटर और उसके बाद क्लाइंट जो है उन जेसन ब्लॉक्स को यूज कर सकता है और उनके जरिए मॉक रिस्पॉन्सेज को रिट्रीव और अपडेट किया जा सकता है और कोई भी जो ब्लॉक्स है जो नाइन सेवेंटी फाइव डेज से ज्यादा एक्सेस नहीं किया जाता उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है